welcome back everybody. So we are going to proceed our discussions uh, on subtopic 6.2, which is centripetal force and centripetal acceleration. So basically, centripetal force adalah terms um, ataupun terminologi yang barulah bagi kita. Okay, so kita start kita punya discussion dengan uh, memperkenalkan apa itu centripetal acceleration. So macam mana you nak label centripetal acceleration, you, uh, you buat small a and then subscript c. So itu menunjukkan showing the centripetal acceleration. So the definitions of the centripetal acceleration is acceleration of an object moving in circular path whose direction is towards the center of a circular path. Okay, itu yang pertama yang kita kena tahu. So, directions of uh, centripetal acceleration adalah sentiasa ke arah center of a circle whose its magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. Okay, so basically this is the equation for the centripetal acceleration AAC equals to V squared over R where V is a linear uh, velocity and R is the radius of the circle. Dan daripada previous explanation ataupun previous video, kita tahu linear speed kita adalah sama dengan V equals to R omega. Okay, so kita boleh come up dengan next equation which is AC sama dengan R omega squared ataupun AC sama dengan V omega. So, ada tiga equation yang you boleh guna bila you nak kira centripetal acceleration. Okay, and then the next thing adalah AC kita mesti akan sentiasa towards the center of the circle ataupun perpendicular to the velocity. Okay, kita tengok ni. Okay, so velocity kita tahu dia always tangent. Okay, always tangent to the circle. Tetapi AC kita akan sentiasa towards the center. So, ini adalah center circle kita. So, di mana-mana point AC kita akan sentiasa ke dalam. So, yang ni memang you akan kena sentiasa tahulah. Velocity arah dia nak lukis macam mana, AC nak lukis arah dia macam mana. Velocity mesti tangent to the circle. Kalau you tak tahu, kadang-kadang uh, dia tak suruh lukis, dia, dia tanya. How, um, what, uh, how the directions of the velocity? So, you punya, your answer must be tangent to the circle. How about uh, centripetal acceleration? Always directed toward the center of the circle. Okay? Oh, so, so, kalau objek tu senti, uh, berpusing... Okay, so dia punya AC akan always toward the center and then velocity akan sentiasa tangent to the circle. Okay, dia kata dalam uniform circular motion, an object move at constant speed has an acceleration. So, why object has centripetal acceleration AC? Okay, so kita tengok kenapa objek yang bergerak, okay, uh, dia ada uh, centripetal acceleration. So, as object move in circle with constant speed and the directions of the velocity changing, okay, dan kita tahu velocity kita adalah keep changing the direction. Jadi, bila dia changing the direction, so it has acceleration. So, waktu itu acceleration occur. So, contohlah, dia bergerak dari point A kepada point B. So, point A akan jadi initial velocity itu. So, B akan ada, uh, object itu akan move with final velocity. So, kalau you nak, you nak cari the change, okay, the rate change of the velocity, so you akan buat V final minus V initial. So, bila you combine the vector V final and V initial, sepatutnya V uh, V initial you ke atas kan. So, sebab itulah dia ada letak negatif sebab dia uh, dia lukis dia, uh, dalam arah yang berbeza. So, you nampak you punya V final dan V initial you adalah um, opposite direction. So, bila opposite direction, so means... You punya, you akan ada, okay, you akan ada dekat sini walaupun contohlah 10. Contohlah dia punya magnitude, uh, V dia adalah 10. Speed dia adalah 10. So, walaupun speed dia 10 tetapi arah yang berbeza. So, dekat sini akan jadi 10 untuk final dan ini dia, you akan dapat negative 10. So, bila you cari change, okay, change dia, you still akan ada nilai lah maksudnya 10 tolak tolak 10 so you akan dapat 20 lah okey sebab itulah dia kata change in velocity okey so dar daripada vektor ni you boleh sambungkanlah ingatlah macam mana kita nak lukis vektor dia mesti tail to head tail to head lepas tu kita sambunglah a uh, tail to head macam tu okey so change in velocity is towards the center therefore the acceleration is towards the center okey sebab itulah arah acceleration kita adalah towards the center of the circle 
Okay, so what is the centripetal force? So, bila kita cakap objek tu ada acceleration, maksudnya objek tu mestilah akan ada F net. Macam sebelum ni, bila uh, kita cerita pasal Newton's second law, okay, bila objek tu ada net force, maksudnya objek tu akan accelerate. Sama juga dengan ni. Bila kita dah bagi tahu objek tu is accelerating means it has the net force. Okay, mesti akan ada net force. Mustahil lah sesuatu objek di accelerating tetapi dia tak ada F net. Therefore, an object moving in a circle must have a force applied to it to keep it moving in that circle. Thus, a net force is necessary to give the centripetal acceleration. Okay, so kalau macam uh, linear uh, linear motion, kita just panggil dia sebagai uh, force lah. Tetapi untuk lebih spesifik, bagi motion circular, so kita panggil dia sebagai centripetal force. Okay, so we apply the Newton second law. It said that F net kita sama dengan MA. Tetapi untuk circular motion, kita ada A tu kita gantikan dengan centripetal acceleration. That's why lah kita ada subscript dekat bawah ni. Okay, dan kita tahu, okay, AC kita juga, okay, kita boleh kira guna V squared over R. So, that's why lah kita come up dengan equation F net kita sama dengan MV squared over R. Okay, then you kena ingat juga kita punya direction of net force adalah sama arah dengan centripetal acceleration. So, maksudnya ada tiga lah arrow yang you kena tahu kena lukis yang first adalah um, velocity, dia mesti tangent to the circle. And then next we ada apa? Acceleration, AC dan juga FC. Okay, semua adalah towards the center of the circle. Okay. Okay, apa itu sebenarnya centripetal force? Centripetal force adalah net force yang menyebabkan sesuatu body bergerak dalam keadaan circle. Okay, so FC kita adalah sama dengan F net dan juga sama dengan MAC. Ni I repeat balik lah. So, centripetal force kita adalah sama dengan MV squared over R. Dan kita tahu from the previous video, linear speed kita sama dengan R omega. So, kita boleh ada second and third equation which is Um, sama, uh, sorry, center petal force kita sama dengan MR omega squared ataupun MV omega. So, tiga equation ni kita boleh kira lah untuk kita uh, untuk pengiraan yang melibatkan center petal force. Okay, dan ingat center petal force bukanlah force yang baru. Okay, sebelum ni kita belajar ada lima force kan dalam chapter yang ke uh, dalam chapter empat. So, kelima-lima ini dia boleh jadi center petal force. Dia bukan force yang baru tetapi mana-mana force okay, yang uh, act along the radius either towards or away from the center would be contribute to the centripetal force. So, dia boleh jadi friction, dia boleh jadi tension, dia boleh jadi gravitational force, it can be normal force. So, apa-apa force yang kita belajar sebelum ni, dia boleh jadi centripetal force. So, maksudnya centripetal force ni bukanlah force yang baru tetapi force-force yang kita belajar sebelum ni. Okay, nanti kita akan discuss lah. Uh, kita akan go case by case. Sebenarnya apa tu centripetal force? Okay. Okay. Dia kata if, uh, ada soalan yang pertama uh, budak ni tanya. If there is no more centripetal force acting uh, upon on uh, upon uh, an object, what will happen to the object? So, kalau maksudnya kalau centripetal force tu dah tak ada. Okay, contoh eh. Kalau dalam situation B ni. Okay, you ada, uh, contohlah, you ada pendulum, you ikat kepada tali, so you try pusing dia. Okay, so bila you pusing kat dia, uh, pusing, and then tiba-tiba breaks. Okay, bila breaks, okay, okay, dalam kes ini sebenarnya kita ada tension. Okay, initially, eh, contoh initially, sebenarnya kita ada tension. Dan kita ada weight. Okay, So, bila kita lukis free body diagram, kita ada dua force yang bertindak ke atas pendulum ni ataupun bob ni. Okey, tetapi antara tension dengan weight, mana yang contribute kepada centripetal force? Ingat eh, centripetal force tadi dia kata mesti act along the radial component either away or towards. So, ini basically adalah you punya radius. So, you tengok. Tension adalah acting towards towards the center maksudnya along the radius tapi weight tak ada. So maksudnya sekarang tension lah yang contribute kepada centripetal force. Tension ni lah yang jadi centripetal force. Yang menyebabkan pendulum ni okay ataupun metal bob ni boleh bergerak dalam keadaan circle. So you bayangkan kalau lah kita tak ada tali which is tension tu okay yang orang ni pegang boleh ke kita punya uh, bob ni bergerak dalam keadaan bulatan? Of course tak boleh. So, dalam kes ini, tension lah yang bertindak sebagai centripetal force. 
So, bila you punya uh, tali break uh, ataupun string you break, maksudnya tension tu dah tak ada. So, bila tension tak ada, mean centripetal force you pun tak ada. Dan kita tahu pada setiap titik, dalam keadaan bulatan, objek tu bergerak. Velocity, objek tersebut adalah tangent to the circle. So, sekiranya pada point ini, tali itu putus. So, velocity pada point ini sepatutnya ke sana lah, ke kiri. So, selepas dia putus, so bola itu akan bergerak ke kiri sebab pada point itu ok, pada point itu, velocity dia the direction of velocity is to the left so bola tu akan bergerak ke arah kiri lah akan tercampak ke arah kiri dan tidak akan bergerak lagi dalam keadaan bulatan ok, contohlah kalau dia break dekat sini, contoh so dia, berger, dia break dekat sini so velocity pada point ini adalah ke arah sana so bola tu akan tercampak ke mana ke sana lah, sebab velocity pada point itu adalah dalam keadaan ke sana Okay, okay itu yang pertama. Okay, yang kedua, is there any work done by centripetal force? Dan kita tahu centripetal force, okay, kalau kita uh, centripetal force kita, FC kita adalah ke arah towards the circle. Bila dia towards the circle, okay, bila kita nak kira work done, mestilah angle tu antara force dan juga displacement. Tetapi ada tak displacement um, sama arah dengan kita punya net force? Ataupun centripetal force, tak ada, tak ada displacement. So, bila tak ada displacement, means tak ada lah work done yang uh, yang dihasilkan oleh centripetal force. So, FC is perpendicular to the directions of the object's velocity. Therefore, no work done by the centripetal force because no displacement in the direction of force. But force ke arah towards the center. So, displacement kita tak ada ke arah center. Okay. So, tak ada lawat dan yang dilakukan oleh centripetal force. Okay, itu sahaja untuk video ini. So, thank you everybody.